എത്ര പട്ടയം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ കൊള്ളാം കൊള്ളാം ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു എവറി വൺ എല്ലാരും വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ മറ്റുള്ള വരും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ കണ്ടോ വരും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ കാണുക സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണില്ല കേട്ടോ അഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അറിയില്ല നമ്മളെ നമ്മളെ കണ്ട ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡൊമിനൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അഭിനയിച്ചു തോന്നിയായിരുന്നു ജയചാന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വെബ് സീരീസും ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അതായത് തിയേറ്ററില് അത്ര രീതിയിൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും അതെ സിനിമ അത് ഭരതനാട്യം അപ്പൊ അത് കണ്ടു വരുന്നു ഇപ്പൊന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ഇത് 
ഇലവൻത്തോട് സ്ട്രീം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു വെബ് സീരീസ് ആയിരിക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ട് ടി വിയിലെ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഒരു എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡും കൂടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് നേരം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡും കാണണം അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡും കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ഇരുന്ന ആളെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏഹ് എത്രയേ ഉള്ളു അപ്പോൾ എവിടെയല്ല കുറച്ച് മിച്ചം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ചെയ്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സന്തോഷം അത് ഒരു റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ശ്രീകാന്ത് മോഹനാണ് എൻ്റെ സംവിധായകൻ നിക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ നമ്മുടെ രാഹുൽ വിജയ് നായരുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹമാണ് ബാലു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പൂണി ശശിചേട്ടനുണ്ട് ഷിൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചധികം പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ കണക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കും എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദി സോണി ലൈവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം ഒറിജിനൽ വെബ് സീരീസ് ആണ് സോണി ലീവിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിശ്വാസത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ വെബ് സീരീസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫിയ കൊടുക്കും പ്രിയ എൻ്റെ പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അച്ഛനൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു പക്ഷെ മഹേന്ദ്രനെ പോലത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും എനിക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് സർക്കാർ ഓഫീസിലേക്ക് പോട്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇത് കമ്മിറ്റും കൂടെ ചെയ്യാത്ത കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം മഹേന്ദ്രനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും മഹേന്ദ്രനെ കണ്ടില്ലേ ഉള്ളിലെ കുറച്ച് ചെറിയ ഇത് നമ്മള് നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് ബീഹാറിലൊക്കെ ഒരു ചെറുതുണ്ട് അതേ മാറി പറയാം അതായത് ഈ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ആണി വിഴുങ്ങിയ രാവിലെ പിന്നെ പോകുന്നത് സ്ക്രൂ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആണി വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും സ്ക്രൂവിന് പക്ഷെ കുറെ ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും കുപ്പിഡ്നസ് മുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മഹേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പക്ഷെ ഈ മഹേന്ദ്രനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഇയാൾ വെറുക്കില്ല യു വിൽ ലവ് യു വോണ്ട് ഹേറ്റ് ക്രിയേഷനാണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ മൊത്തം സീരിയസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഹാവ് എവ്രിങ് ഫോർ വെബ് സീരീസ് ആയിട്ട് ഇറക്കാൻ കാരണം അത് എനിക്കറിയില്ല അത് രാഹുൽ പിടിച്ചു നേരെ പ്രൊഡ്യൂസറോടും ശ്രീകാന്ത് മോഹനോടും ചോദിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ സമാധാനമുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ തിയേറ്ററിൽ ആളുകൾ ഇരുന്നില്ല ആളുകൾ ഇരുന്നില്ല പ്രശ്നമില്ല ഇത് എപ്പം ആൾക്കാർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നു നെറ്റ് എവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഏത് ഡിവൈസിലാണ് ലാപ്ടോപ്പിൽ കാണാം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കാണാം അല്ലെ ടി വിയിൽ കാണാം മൊബൈലിൽ കാണാം ഏത് ഡിവൈസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു സിനിമ ഇപ്പം ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഭരതനാട്യം റിലീസ് ആയ ദിവസത്തെ ഉപേക്ഷ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പച്ചയൊന്നും മാറുന്നില്ല ചില ഷോസൊക്കെ ചുമക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആവും പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും പച്ച തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഇത് പിന്നെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇനിയിപ്പം ഭരതനാട്യം റിലീസ് ആയ ദിവസം രാവിലെ വരെ മഴയായിരുന്നു മഴ പെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അതൊക്കെ വിട്ടിരുന്നതാണ് സോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ആലോചിച്ചിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വെബ് സീരീസിലേക്ക് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഥ പറയാൻ പറ്റും സിനിമ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ നിർത്തേണ്ടി വരും സോ അതായിരിക്കും വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ താങ്ക് യു സന്തോഷമുള്ളൊരു സമയമാണ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നോ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടവരല്ലേ എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് പോയോ അല്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലായത് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സ്റ്റേജ് ചെയ്തത് അപ്പം അന്നത് സിനിമയായിട്ടാണ് ആലോചിച്ചത് ഈ ക്യാരക്ടർ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവും വെബ് സീരീസിനകത്ത് അത്തരം കോൺടിറ്റുകൾക്ക് വരും നമുക്ക് പിന്നെയും മറ്റ് സീസൺസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഈ കഥയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എഴുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും സീരീസ് വേണ്ടി എന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ശരിക്കും കോവിഡ് സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും ആളുകളും ഇതൊന്നും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാതെ എനിക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സോണിയിൽ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഥ ചെയ്യുക അവർക്ക് ആ കഥ സ്റ്റോറി വേൾഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കായി അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മളിത് സീരീസ് വേണ്ടി പിന്നെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ സീരീസ് വേണ്ടി ഒന്നും ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇൻസിഡൻസിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസിഡൻസ് എല്ലാം ഞാൻ പേഴ്സണലി കുറേ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കുറേ ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയത് ഇപ്പോൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പം ബ്യൂറോക്രസിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു ലൈഫൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയറായി അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവേ നമുക്കുള്ളൂ അകത്തുനിന്ന് അവർ അവർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ അതൊന്നും നമുക്ക് നമുക്കത്ര ക്ലിയർ സാക്ഷിയില്ല അതിൻ്റെ അതെ അന്ന് അത് പറഞ്ഞു അതെ 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 അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കാര്യമായാലും എന്തായാലും 
മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമായിട്ടൊക്കെ പോകും അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോയവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വൈഡായിട്ടോ വൈഡായിട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടോ സൈജേണ പൊതുവെ പ്രാരാബ്ദം സ്റ്റാന്ന് ഒരു ലാബിലുണ്ട് അത് ഇതിലോട് കൂടി മാറി കിട്ടും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നായി അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്